நம்ம விஜய் டிவியில் டெலிகாஸ்டான சரவண் மீனாட்சி சீரியல் மக்கள் மதியில் மாபெரும் வரவேற்பு பெற்றுச்சு பொதுவாக சீரியல் அப்படின்னால வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க அப்புறம் லேடிஸ் தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த சீரியல் யங்ஸ்டர்ஸ் மதியில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தையும் உருவாச்சு ஆமாங்க இந்த சீரியலை நடித்த முத்தலகு அப்படிங்கிற ரோல் பண்ண காயத்ரிக்கு சோகமான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் நம்ம காயத்ரியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னையில் தாங்க இவங்க நிறைய சீரியல்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க இவருடைய ஹஸ்பண்ட் பெயர் யுவராஜ் அவரும் ஜீ தமிழில் சீரியல் நடிச்சிட்டு இருந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த பையன் பேர் தருண் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஜீ தமிழில் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கில்லாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஷோவில் கலந்துக்கிட்டாங்க காயத்ரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சன் டிவியில் தலிகாஸ்டையும் ரொம்பவே ஹிட் கொடுத்த தென்றல் சீரியலில் தான் நடிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க ஏகப்பட்ட சீரியல் நடிச்சிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு தாமரை மோகினி பிரியசகி அழகி களத்து வீடு பொன்னூஞ்சல் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட சீரியல்ஸில் நடித்து கலக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இவங்க சரவண் மீனாட்சி அப்படிங்கிற சீரியலில் என்ட்ரு ஆகி பயங்கரமான ஃபேம் ஆனாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஜி தமிழ் டெலிகாஸ்ட் ஆகிற மெல்ல திறந்தது கதவு அப்படிங்கிற சீரியலில் செல்வி அப்படிங்கிற ரோலும் பயங்கரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டாக கூட அவங்களும் அவங்களுடைய பையனான தருண் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஜி தமிழில் சூப்பர் மாம் அப்படிங்கிற ஷோவில் கலந்துக்கிட்டு பயங்கரமாக கலக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க இப்படி நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நாளில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துருந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டிருக்கு ஆமாங்க எப்படி அப்படின்னா காயத்ரி ஒரு நாள் ஒரு டான்ஸ் ஷோக்காக வீட்டிலேருந்து வெளியே கிளம்பி போயிருக்காங்க அப்போது அவங்க போகிற வழியில் ஒரு பயங்கர ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் அவங்களுடைய கை எலும்புகள் உடஞ்சிருக்கு அதனால் அவங்களுடைய கைகளை மட்டும் மொத்தம் அவங்க முப்பத்தி ஆறு தேல்கள் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க மூணு மாதம் எங்கேயுமே போகல அதனால் அவங்களுடைய அவங்க வீட்லேயும் எல்லாருமே சோகமான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க காயத்ரிக்கு கையில் முப்பத்தி ஆறு தேல்கள் போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய கைகளில் முன்னாடியும் பின்னாடியும் பிளேட் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் காயத்ரியோட லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு இப்போ வர இன்டர்வியூக்கெல்லாம் சொல்லிவிட்டும் வராங்க காயத்ரிக்கு இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே சின்ன திரையில் எல்லாருமே ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க எல்லோரும் காயத்ரிக்கு ஃபோன் பண்ணியும் அவங்கள நேரில் சந்தித்து உங்களுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுனால காயத்ரி ரொம்பவே பயந்தும் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சதுக்கப்புறம் காயத்ரி இப்போ நான் பரவாயில்ல என் கை சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க இதை பற்றி இன்டர்வியூவில் காயத்ரிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க என்ன நினச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் ரொம்பவே பயந்துட்டேன் என்னோடய லைஃபே போயிடுச்சோன்னு நினச்சேன் ஏன் அப்படின்னா நான் சீரியல் நடிக்கிறதுக்கு என்னுடைய உடல் முக்கியம் என்னோடய அழகு ரொம்பவே முக்கியம் என்னோடய கை ஒரு கை உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே எனக்கு யாரும் வாய்ப்புகளும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இதை நினச்சி நான் நிறைய நாள் அழுதுருக்கேன் ஆனால் இப்போ பரவாயில்ல ஒரு அளவுக்கு சரி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு காயத்ரி பதிலளிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆன டைமில் என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க என்னோடய ஹஸ்பண்ட் முக்கியமாக நான் சொல்லியே ஆகணும் அவர் மட்டும் கூட இல்லைன்னா அன்றைக்கி நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் அவர் எந்த ஷோக்கும் போகாமல் எந்த ஷூட்டுக்கும் போகாமல் என் கூட வீட்லேயே இருந்து என்னை ரொம்பவே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாரு இதுக்காக இந்த இடத்துல நான் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க இன்டர்வியூல் சொல்லியிருந்தாங்க கடைசியாக காயத்ரி இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு இப்போ கை கொஞ்சம் சரியானதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய சீரியல்ஸில் வாய்ப்புகள் வந்துகிட்டே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னை படத்தில் நடிக்கிறதுக்கும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயமெல்லாம் எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய கை சரியானது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு காயத்ரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துலையே என்ன மாதிரி ரொம்பவே முடங்கி போய் உட்கார வேணாம் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே மருந்து இருக்குது அப்படின்னு காயத்ரி ரொம்பவே போல்டாகவும் அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவாகவும் பேசியிருக்காங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் எங்களோட தமிழ் க்ரௌட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும்